。爸，东西都准备好了，都准备完了。妈，你看啊，这米呢是有糯米、大米、小米、玉米笋、白高粱米、红高粱米、大麦米、黄米、薏仁，还有鸡头米。这个豆子呢是有芸豆、绿豆、红小豆，还有白扁豆。这个果仁呢是有干百合、干莲子、干桂圆、松子、榛子、杏仁、核桃仁、栗子跟红枣。哼哼，差不多了啊，你记住了啊。哎，这些东西有的爱熟，有的不爱熟，可不能一块堆儿加，要不然有的就烂了，得分开来，一道道加。行，我知道了，您放心吧，妈。把那红枣先煮熟了，嗯，剥皮去核，再放到粥里头。好，哎妈，我想问您啊，这个腊八粥，腊八粥应该是腊月初八煮，咱们怎么初七就煮了？嗨，这腊七腊八冻死寒烟儿，这一年里头啊，这两天最冷，粥是腊八喝，可当天煮不出来，就得把腊七也搭进去。这腊八粥才能煮好了。行，我知道了，妈，您赶紧回屋歇着吧。这腊八粥啊，就交给我了。嗯。哦，对，哎，你别光在咱们家哦。嗯。你那饭馆也煮上，你跟大家说，有那谁家想喝的又懒得做的，嗯，就到你那馆子吃去。妈，您这主意好，一会儿啊，我回馆子里让他们也煮上。嗯。您快回去啊。太香了呀！大卫，以前喝过这腊八粥吗？啊，大妈，我来北京这么多年，这是第一次。哎，大妈，我想问问，你们老北京人为什么喝这腊八粥呢？啊，腊八啊，早上年间呢，叫腊八节，也叫佛腊。佛腊。啊，说了回去啊。腊八那天，就是佛祖释迦摩尼正果成道的良辰吉日。那为什么喝粥呢？是佛祖喜欢喝粥吗？<笑>老是年间呐，腊八这一天，北京的各大寺庙为了庆祝佛祖正果成道，都会施粥，所以才有了这腊八粥。嗯，是这么个意思啊。那您刚才奉这管理上供的也是这腊八粥？对，上供神知，撤供人吃，这就是我们老北京人的规矩。嗯，我还真长见识。哎，要想学老北京的文化，还真就得住到这胡同里来，<笑>否则那就是屋里看花。哎，你这话说对了，老北京的文化深了去了。慢慢学问，打腊八起，这个年呢就开始过上了。上天有好事，下界降吉。急躁又吃糖的，整个没咱什么事儿啊！男不拜月，女不祭灶，这是老规矩。哼，封建迷信，别胡说，这是风俗，是为了给大家留个念想。媳妇儿，嗯
买完了，赶紧宣布吧。你说吧。我就怕这事儿，你来吧。你是经理，你说。那我就说两句。啊。嗯，那个大家伙呃，先别忙了。呃，大家伙呃，过来一下，杨师傅，后厨子哥几个。哎，来来来来来，到我这儿来，来来来来来，来。呃，都到齐了吧？我宣布一件事儿啊。哎呀，别闹了，快点来。那个，呃，那个那个。兄弟姐妹们，咱们这个接手醉八仙也小一年了，这一年呀、啊、是忒不容易的。我先给大家伙儿道个辛苦，道个辛苦，不辛苦，哎呀哎呀，三哥，赶紧说重点吧。对呀，说重点，行行行行，说重点，说重点，说重点的啊！这不眼瞅着就过年了吗？这个年呀，对咱们醉八仙是很重要的，是吧？啊，呃，所以我希望兄弟姐妹们那个。加把劲儿，啊，再辛苦一下，咱们营业到正月十五，从正月十六号以后开始，给大家伙儿放假一个月。哦，一个月，一个月，啊，醉八仙要重新装修啊！等大家伙儿再来的时候，迎接你们的将是一个板新的醉八仙。啊，行啊，这一年呢，大家都辛苦了。我们家老爷子说了，这一个月的工资照付。一个呢是感谢大家这一年辛苦了，第二个呢也给大家拜个年，图个吉利。哦，哦谢谢大哥，谢谢凤姐，谢谢大爷，大爷爸妈，明儿祭灶王爷的东西都准备好了。好、啊，今儿腊月二十三，我带着醉八仙的员工啊，把灶王爷送上天了。哎，爸，那我记得咱们往年都是腊月二十四号祭灶啊，这是为什么？官三、民四、传家五，咱们家都是按照老例过的。行啊你，那你也知道啊？那当然。凤、嗯、儿，哎，拿着。哟，过年的单子下来了。嚯，爸，今年这单子比往年都全乎啊！今年是大年，咱们全家踏踏实实，好好过个年。哟，这芝麻节儿带塔儿的松枝儿，这可不好找啊！没地儿找也得给我找去，我还指那塔儿沾元宝呢。<笑>那松枝味儿多香啊，满屋的松枝味儿，还有那芝麻节儿。踩在地上咯吱咯吱的，那叫踩碎，多吉利！得嘞，妈您放心吧啊，我甭管费多大劲，我肯定让您啊用鼻子闻着松枝味儿，用脚踩着芝麻节儿。<笑>老大老三，哎，从明儿个起，咱们就得出尘了，大扫除、剪窗花、贴对联、粘福字儿，全家都得忙活起来了。得嘞，凤儿跟着我。把正月里荤素的吃食都得备好喽，呃，等到了大年三十儿，咱这家呀就不能动刀了。嗯，好嘞，爸妈，您二位请好吧啊，保证您高高兴兴过个大年。<笑>